kinda like the tree Smoke so much weed you wouldn't believe And I get more ass than the troll and see Three to the one, four to one, two to three I met a bad bitch last night in the D Let me tell you de Yucatán y mineros de Zacatecas los dos están en la siguiente etapa, sin embargo, bueno, pues el partido decayó de manera considerable, sobre todo en el segundo tiempo Sí, 45 minutos de más tuvo este partido con un 0-0 que le sirvió a mineros para terminar de confirmar su segunda colocación en la temporada regular y venados también asegurarse un lugar en la liguilla pero desde el punto de vista del espectáculo dejó muchísimo que decir en el primer tiempo fue el conjunto local el que intentó en los primeros minutos Tuvo sus ocasiones, Tamay, su delantero tal vez más desequilibrante, tuvo dos muy claras que no pudo definir. Con el correr de los minutos el partido se fue equilibrando, no tuvo la pelota, le dio circulación sin ser profundo, sin generar opciones de peligro, pero por lo menos con algunas intenciones. En la segunda etapa ninguno de los dos quiso arriesgar, han cuidado el físico pensando que en muy pocos días tendrán que estar disputándose a los cuartos de final de la liguilla y por eso tuvimos un segundo tiempo de bostezo, querido hermano. Lamentablemente aquí se perdía la oportunidad de Esteban Torres y la verdad el común denominador en este segundo tiempo fueron las faltas, los roces, los contactos. No hubo jugadores expulsados, afortunadamente supieron cuidarse a tal grado de que saben perfectamente que si cometían cualquier tipo de error no iban a estar presentes en el partido de ida ya hablando de la ronda de los cuartos de final. Pero sí estoy de acuerdo completamente con usted señor Gabriel Gerberov, este segundo tiempo nos ha decepcionado, pero no se preocupe porque a mitad de semana volveremos a ver partidos intensos, partidos aguerridos y sobre todo la calidad futbolística que también existe en eh, muchos equipos de la Liga de Ascenso, ¿no? Cero por cero, acá está la numeraria del partido, tuvo mayores oportunidades el conjunto local, 8 por 6, pero el que fue más efectivo fue Mineros, 4 a 2 en ese rubro, 16 faltas, 